schöne Wetter. Am nächsten Morgen ist leider ausgeblieben. Ein bisschen weniger Wind. Pünktlich um neun hat die Schleuse aufgemacht und wir machen uns gleich auch auf den Weg. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute natürlich nicht das schöne Wetter, was Sie uns versprochen haben. Aber es ist nicht schlimm. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wir werden die drei Wegeschleuse heute verlassen und fahren weiter Richtung Schwarzlüs und übers Kettelmeer und versuchen natürlich in die Klink heute anzukommen. Unser nächstes Ziel ist jetzt Ossenzeil. Da gibt es eine 4,50 Meter Baustelle. Ich hoffe, dass wir da drüber kommen. Alles flüchtet. In Ossenzeil haben wir auch schon sehr oft gelegen in, den, in unseren früheren Touren. Es hat uns immer sehr gut gefallen hier. Jetzt stehen wir an der Brücke und wissen nicht genau, was los ist. Er hat die andere Seite durchgelassen und uns nicht. Jetzt sind wir inmitten von Ossenseil und werden gleich diese kleine Brücke durchfahren. Wie ihr sehen könnt, ist da viel Gestrüpp unten drin. Na, hauen wir uns da jetzt nicht einen Haufen in die Schraube rein. Hier ist wieder eine Wegteilung. Es geht einmal nach Blockseil und Schwarzlüs und dann geht es nach Stenweg und Gitorn. Wir passieren diesmal nicht Blockseil, sondern wir fahren diesmal über Stenweg, Gitorn. Und da liegt eine Probe. Keine Zeit zu verlieren, gibt es die kleine Stärkung während der Fahrt. Und? Schmeckt? Mhm. Richtung Stenweg. Sobald man ranfährt, gehen die Schranken zu und die Brücke macht auf. Ist einfach Wahnsinn. Schneller als die Polizei erlaubt, gehen hier die Brücken auf. Und schon sind wir durch. Mit den Automatik. Brücken war mal früher so. Jetzt sitzt hier wieder an jeder Brücke ein tatsächlich Brückenwärter drin. Es ist ein Container aufgestellt überall. Aber es geht zügig. Ruckzuck geht die Brücke wieder auf. Jetzt sind wir in Stenweig angekommen und werden jetzt hier einbiegen Richtung Githorn. Da geht es ja wieder Richtung Blockseil. Auch in Githorn wird die Brücke für uns sehr schnell geöffnet und wir können direkt durchfahren. Githorn bietet einiges. Schöne Häfen, eine wunderschöne Stadt. Drüben ist der Einkaufsmarkt. Da kann man mit dem Boot hinfahren. Diesel 2,11 Euro, nicht günstig. Also wer in Gitarren ist, der sollte mal auch mit einem entweder Elektroboot oder mit dem eigenen Schlauchboot durch die äh, kleinen Kanäle fahren. Man kann hier links wie der vor uns jetzt am Ufer festmachen. Dort hat man entsprechend auch Strom mittlerweile. Oder man fährt hier in den Passantenhafen die Zuider Kluft rein. Da hat man sehr schöne Sanitäranlagen, sehr viel Platz. Da liegen auch etliche Wohnmobile. Marina steuert uns jetzt hier durch Gitarren. Ah, da wird gerade ein Reddach gedeckt. Hier in der Edkammer kann man auch sehr gut essen. Ein schönes, gemütliches Lokal. Nicht weit vom Hafen. Wir fahren jetzt weiter und dann kommt jetzt noch mal eine Brücke und irgendwann dann noch eine Schleuse. Ja, wer in Giton ist, der muss wenigstens mal mit einem Boot durch die Kanäle gefahren sein. Nach Giton, die blaue Hand mit dem See auf der anderen Seite, ist natürlich auch ein wunderschönes Wassersportgebiet. Da kommt jemand. Hier kreuzen sich unsere Wege. Und ganz da vorne steht die Freiheitsstatue. 
Hier ist ein großer Chaletpark. Und jetzt warten wir noch ab, bis die Brücke sich wieder öffnet. Der junge Mann hat es eilig. Und wir haben schon wieder Rot-Grün und können gleich die Brücke passieren. Wir nähern uns jetzt der Beukerschleuse und müssen jetzt erstmal abwarten, bis wir Grün bekommen. Anschließend können wir bis zur Rockebootschleuse durchfahren. Und jetzt ist schon Grün, sodass wir gleich reinfahren können zum Schleusen. Und schon sind wir in der Schleuse drin. Maschinen aus. Und schon sind wir fertig mit Schleusen und fahren raus. Und weiter geht's Richtung Schwarzfluss. Das ist immer ein nettes Anlauffleckchen, besonders hier der Steg mit dem Restaurant. Das ist auch ein Besuch wert. Ich bin jetzt völlig überrascht, dass die Bäume hier alle weg sind und dass man so offen auf die Boote gucken kann. Geradeaus, den Steg kann man benutzen, wenn man im Restaurant essen gehen will. Es ist natürlich schon einiges los gerade dort, aber im Sommer kann man da gut anlegen. Das ist ein ganz anderer Blick ohne Bäume. Hallo! Hier kann man auch tanken. Jetzt sind wir in Schwarzleus und jetzt fahren wir ganz lange geradeaus bis zum Kettelmeer. Ostern sind natürlich auch viele unterwegs, also wir sind nicht alleine hier auf dem Wasser unterwegs. Da hinten kommt noch. Es ist wieder erwarten, heute so kalt, dass wir einen Grog trinken müssen und auch die Zwischenplane wieder eingehängt haben, die es im anderen Video auch zu sehen gibt. Das ist schon eine richtige Hilfe. Dann kommt die Wärme von unten, von der Heizung, auch natürlich bis hier oben hin. Und dann ist es nicht ganz so kalt. Ne? Hier muss man aufpassen auf die Kabelfähre. Aber die ist gerade hier rüber gefahren, sodass wir kein Problem haben, hier dran vorbeizukommen. Ich wusste gar nicht, dass man hier so schnell fahren darf. Wir sind jetzt im Zwarte Meer und äh, hier drüben geht es Richtung Blockseil, wo wir im Herbst lang gefahren sind. Wir haben jetzt die andere Strecke genommen, wo es mit den Brücken einfacher geht und man etwas zügiger fahren kann. Und ab der Kurve jetzt geht es nur noch geradeaus, das Ramsdieb, Ramsgäu lang bis zum Kettelmeer. Während der Fahrt bin ich natürlich auch schon wieder am Kochen. Ich mache die Vorbereitung für den Kartoffelsalat, den wir morgen brauchen, weil wir morgen alle Mann zusammen grillen wollen und hoffen, dass die Sonne auch wieder mitspielt. Ja, Im AIS kann ich jetzt sehen, wie ich den Segler überhole. Der hat auch AIS. Hier ist der Segler. Und wir wollen ja gleich ins Rapp. Ramsgeul wechseln und ich kann hier auch schön sehen, wir haben keinen Gegenverkehr, sodass ich auch schon mal ganz in Richtung grüne Tonnen wechseln kann. Ich komme jetzt zu der Stelle, wo sich das Ramsdieb und das Ramsgeul trennt. Die rot-grüne Tonne wird für uns zur roten Tonne. Segler und Berufsschiffe fahren das Ramsdieb weiter, wir fahren hier das Ramsgeul und können hinten abkürzen. Die anderen müssen bis zum Schockerhafen weiterfahren. Am Ramsgäu wird die Brücke nicht geöffnet, aber wir passen drunter durch. Ein oranges Licht bedeutet, wir haben Gegenverkehr. Zwei orange Lichter würden bedeuten, wir hätten keinen Gegenverkehr. Wir kommen jetzt zum Hochwassersperrwerk. 
Das ist ein Gummischlauch, der irgendwie aufgeblasen wird bei Hochwasser und sperrt dann das Kettelmeer vom Binnenland ab. Hier sieht man den Gummischlauch, wie er so schlapp rumliegt. Der Damm trennt hier das Rams Golf und Rams Dieb und geht bis zum Schockerhafen. Ganz hinten kann man schon das Kettelmeer sehen. Wir kommen langsam unserem Ziel näher. An der rot-grünen Tonne haben wir jetzt das Rams Golf verlassen und hangeln uns jetzt langsam den untiefen Tonne entlang. Am Ende erwartet uns dann die Einfahrt ins Trontermeer. Im Hintergrund sieht man den Kettelhafen. Auf der Karte sieht der Bereich zwischen den untiefen Tonnen und der Baggerzone ziemlich schmal aus. Ganz schön viele Tonnen, das sollte man sich vorher auf der Karte genau angeguckt haben. Hier kommt jetzt die Gefahrentonne und vom Kegeln her ist das eine Osttonne. Auch an der Eiselmündung muss man die richtigen Tonnen erwischen, dass man die Einfahrt ins Trontermeer auch findet. Na, da kontrolliert die Polizei anscheinend einen Angler. Wir haben jetzt die Roggebootschleuse erreicht und beim letzten Mal, wo wir mit dem Auto hier lang gefahren sind, hat man festgestellt, dass hier auch eine neue Brücke gebaut wird. Also das wird sich alles verändern hier. Der Hafen hat sich auch gefüllt. Wir haben schon rot-grün und werden nachher gleich reinfahren können. Das Tor geht gerade auf. Wir haben grün und fahren jetzt ein. Auch das hat super schnell geklappt. Ein Anruf bzw. eine Meldung über Funk und man ist ruckzuck durch. Danach haben wir noch eine Schleuse und dann sind wir kurz vor der Klink. Und stehen wir drin. Man sieht hier der Pfeiler für die Brücke. Und hier wird auf der anderen Seite gebaut. Hier wird irgendwann mal eine große Brücke drüber gehen. Dann wird die Roggebootsleus wahrscheinlich für immer offen bleiben. Ich bin mal gespannt, ob die so breit bleibt und nur Durchfahrt ist oder ob sie die hier grundsätzlich verbreitern, die Einfahrt, Durchfahrt. Das Tor vorne geht nicht direkt auf. Ein paar Zentimeter scheint es Unterschied zu geben. Aber man kann vorne durchgucken. Jetzt geht's auf. Das war wirklich nix. Die Sonne versucht sich langsam doch wieder durchzudrücken. Vielleicht haben wir heute Nachmittag noch ein paar Sonnenstrahlen. Jetzt stehen wir hier vor der Rewe-Schleuse. Das ist die letzte Schleuse für unsere heutige Tour. Dann haben wir es geschafft und müssen durch keine Schleusen mehr durch. Die Sonne hat es geschafft und hat sich auch durchgedrückt, sodass wir heute Nachmittag noch ein paar warme Sonnenstrahlen abbekommen. Jetzt lassen wir den erstmal reinfahren, in der Hoffnung, dass er auch mal ein bisschen Gas gibt. Die Rewe-Schleuse ist vor zwei Jahren gebaut worden, beziehungsweise mehrere Jahre hat das gedauert, bis sie fertiggestellt wurde. Und seit zwei Jahren ist sie in Betrieb und soll dann die Rockebootschleuse ersetzen. Wie ihr sehen könnt, beim Schleusen nimmt man sich Zeit, man fährt sehr langsam in die Schleuse rein, damit man nicht so eine dicke Welle mit reinnimmt. Aber der ist ein bisschen zu langsam. Ich würde sagen, mein Skipper muss mal langsam ein bisschen Dampf rausnehmen. Schwuppdiwupp und schon sind wir auch gleich in der Schleuse drin. Wenn man das genau betrachtet, ist das Wehr auf. Das heißt, es gibt keinen Wasserstandsunterschied zwischen draußen und hier drin. Und trotzdem wird geschleust. Müsste, das ist das für heute. Ja, müsste eigentlich sofort das Tor vorne aufgehen, wenn hinten zu ist. Hier gibt es so einen Kran sogar fürs Auto, um auf die Berufsschifffahrt zu heben. Die Elberer Brücke haben wir hinter uns gelassen. Hier am Campingplatz hat sich auch einiges verändert. In Riviera Beach gibt es auch Diesel zu tanken. Auch schon gut gefüllt. Das war schon mal leer in den vergangenen Jahren. Die Klink hat uns wieder. Wir sind wieder im Hafen und fahren jetzt gleich ein. Ach, ist das schön. Ja, <lacht> 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 
Ein Steak. Hier ist unser Platz, der wird jetzt wieder gefüllt. Der hat den Tuchwagen eingeschaltet. Wie bitte? Der hat den Tuchwagen eingeschaltet. Das ist ja Wahnsinn. Das, das ist eine Brom. Das ist eine Brom. Hat der Gleitfahrt gemacht auf dem Kanal. Und nicht so wirklich. Das sieht komplett. Hätte mal einer putzen können ja. vorher, oder? So dreckig haben wir das noch nie übernommen gekriegt. Du musst mal unser Gummiboot angucken. Nach vorne. Nach vorne. Komm mal her mit dem Tau. Benutze das Ding doch mal hinten. Ja, mich schon. Ich hab gerade. Ja, alles klar, bis dran. Ist das herrlich, man wird hier begrüßt direkt mit einer Flasche Sekt. Das ist die Klink. <lacht> zum Wohl, zum Wohl. Auf eine schöne Saison. Ah, als ob ich mir ein Abendessen entgehen lasse. Deswegen muss ich ja ein bisschen. <lacht> Wir sind wieder da. Das Boot glänzt in der Sonne. Und geputzt. Die Saison kann bedienen. <lacht> 